Idole en Angleterre comme à Toulon, Johnny Wilkinson est le capitaine d'une équipe à l'accent british. Avec Sheridan, ancien pilier de Sale, les frères Armitage, plus chaud sur le banc, ça fait 5 rouages anglais pour une mécanique toulonnaise bien huilée. Attention quand même au jeu de jambes de l'ouvreur d'en face, Danny Cipriani, longtemps présenté comme le successeur de Johnny. Un peu de spray sur les mains, les Toulonnais en ont besoin car le temps est lui aussi anglais. Sébastien Bruno connaît bien, il a joué 5 ans à Sale. Je savais qu'on jouerait sous la pluie. La, la dernière année avec Sale, tous les matchs, on a joué sous la pluie, donc ça ne m'a pas trop chargé. Ce matin, j'étais un peu, un peu déboussolé, j'ai vu le soleil, j'étais surpris, mais bon, ça, le temps est revenu comme je l'attendais. Le ballon est glissant, dans ces conditions c'est normal, les buteurs sont à l'honneur. Wilkinson répond à Cipriani, 3 partout. Il travaille toute la semaine pour développer un peu plus notre jeu, essayer d'aller chercher un point de bonus offensif. Mais bon, voilà, les conditions n'étaient pas là pour pouvoir jouer, écarter les ballons. Donc on, on a essayé de se resserrer un peu et puis de jouer un peu plus sur notre jeu au pied voilà, offensif. Et ce jeu au pied offensif, il est servi par Johnny Wilkinson. 30e minute, chandelle, Fernandez Lobé, Davy pour David Smith. L'ailier néo-zélandais met le turbo, direction l'embut. L'essai de Smith est validé après arbitrage vidéo, 8-3 pour Toulon. Dani Cipriani ramène son équipe à 8 à 6, mais pas de quoi enflammer le public de la banlieue de Manchester, même si certains ont sorti les tenues de gala. Wilkinson redonne aussitôt 5 points d'avance à Toulon, 11-6 à la mi-temps, sous les yeux d'un Bernard Laporte frigorifié. Chauve, lui aussi, mais plus réchauffé, John Mitchell, l'ancien sélectionneur des All Blacks et le nouveau manager de Sale. Solide en défense, son équipe prend peu de risques en attaque, mais elle se fait contrer en début de deuxième période par Chris Mazoé. Le troisième ligne néo-zélandais n'a pas 50 mètres de sprint dans les jambes, il est repris aux abords des 22 mètres. Les plaqueurs anglais sont à la faute, pénalité sifflée par M. Hodges. Avec trois points de plus, Toulon éloigne Sale du bonus défensif, 14 à 6. Mais ensuite, les Toulonnais n'arrivent pas à prendre le large. Ils attendent les 5 dernières minutes pour assurer définitivement la victoire après cette mêlée gagnante. 12 points au total pour Wilkinson, 17 à 6 pour Toulon. 17 à 6, ce sera le score final, malgré cette dernière action toulonnaise après la sirène. Sébastien Tillousbord, entré à la place de Michalak, perce la défense de Sale, laissé lui tend les bras, mais il sera refusé à la vidéo. On a manqué un petit peu d'efficacité, on a trois occasions d'essai qu'on aurait, qu aurait pu mettre au fond, notamment la dernière où, où Sébastien a cadonné à, à Pierry pour, pour assurer l'essai, mais bon, l'important était de gagner, ce n'était pas le match parfait. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que, que, que mon équipe a bien maîtrisé son sujet. Oui, sans briller, Toulon a maîtrisé son sujet. Troisième victoire en trois matchs de Coupe d'Europe. Wilkinson, lui, a maîtrisé les éléments. Une météo typiquement anglaise qui, en revanche, n'a pas convaincu les Français d'envisager une nouvelle carrière en Angleterre. <rire> euh, non. Je préférerais entraîner à Miami, pour vous dire la vérité.